ஆட்டுக்கறிய வறுவல் குழம்பு பலவிதமா சமைச்சு சாப்பிட்டு பாத்திருப்போம் காரஞ்சாரமா மசாலா அரைச்சு ஆட்டுக்கறிய பதமா வேக வச்சு ஆட்டுக்கறிய உப்மாவா கிண்டணும் ஆட்டுக்கறி உப்மா செய்யறதுக்காக கோதுமைய வேக வச்சு அத காய வச்சு இடிச்சு வீட்லயே கோதுமை ரவை செஞ்சோம் அதுல இருந்து ஒரு கப் ரவைய மட்டும் பயன்படுத்திக்க போறோம் பிரியாணி மசாலாவை தயார் செய்யறதுக்காக கால் தேக்கரண்டி சோம்பு அஞ்சு லவங்கம் கால் தேக்கரண்டி மிளகு கால் தேக்கரண்டி சீரகம் ஒரு பிரிஞ்சி இலை கொஞ்சம் காய்ந்த ரோஜா இதழ் கடல் பாசி ஏழு வரமிளகாய் ரெண்டு தேக்கரண்டி வரக்கொத்தமல்லி ரெண்டு பட்டை ரெண்டு அன்னாசிப்பூ ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு மராட்டி மொக்கு இதெல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்து அரைக்கிறதுக்காக ஆர வச்சிருவோம் அரை கிலோ ஆட்டுக்கறிய நல்லா கழுவிட்டு ஒரு பானையில போட்டு அரை தேக்கரண்டி மஞ்சத்தூள் கையளவு கல்லுப்பு அரை தேக்கரண்டி இஞ்சி பூண்டு விழுது கையளவு புதினா கொத்தமல்லி இதெல்லாம் சேர்த்து கூடவே ஒரு சொம்பு தண்ணியை ஊத்தி கறிய நல்லா வேக விட்டுருவோம் ஆட்டுக்கறி இந்த அளவுக்கு வெந்தாலே போதுமானது இருநூறு கிராம் இஞ்சி பூண்டு அம்மியில வச்சு அரைச்சிட்டு வறுத்து ஆற வச்சிருந்த மசாலாவையும் அரைச்சி எடுத்துக்குவோம் இப்ப மூணு தேக்கரண்டி எண்ணெய் ஒரு தேக்கரண்டி நெய் ரெண்டு பட்டை மூணு லவங்கம் ஒரு அனாசிப்பூ கால் தேக்கரண்டி சோம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு பிரிஞ்சி இலை இதெல்லாம் எண்ணெயில ஓரளவு நல்லா வறுத்துட்டு இருநூறு கிராம் வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகாயை சேர்த்து வெங்காயத்தை நல்லா வதக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் வெங்காயம் வதங்கும் போதே கொஞ்சம் கல்லுப்ப சேர்த்துருவோம் வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமா வதங்கினதும் ரெண்டு தேக்கரண்டி இஞ்சி பூண்டு விழுத சேர்த்தரலாம் சேர்த்துக்கிட்ட இஞ்சி பச்சை வாசம் போனதும் நூத்தி ஐம்பது கிராம் தக்காளியை சேர்த்துட்டு ஒரு கையளவு புதினா கொத்தமல்லிய சேர்த்தரலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கினதும் ரெண்டு தேக்கரண்டி தயிரை சேர்த்துருவோம் அரை எலுமிச்ச பழத்தையும் பிழிஞ்சு விட்டுட்டு இப்ப வேக வச்சிருந்த ஆட்டுக்கறிய சேர்த்துட்டு அரைச்சி வச்சிருந்த மசாலாவையும் சேர்த்து நல்லா வதைக்கிருவோம் கறி வேக வச்சிருந்த தண்ணியோட சேர்த்து ஒரு கப் ரவைக்கு மூணு கப் தண்ணியா சேர்த்துக்குவோம்
சேர்த்துக்கிட்ட தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சதும் எடுத்து வச்சிருந்த ஒரு கப் கோதுமை ரவைய சேர்த்துக்குவோம் அடிகணமான பாத்திரமா இருந்தா ஓரளவு அடி பிடிக்காது தண்ணி குறைய ஆரம்பிச்சதும் ரவைய நல்லா கிண்ட ஆரம்பிச்சிருந்தோம் இந்த பதத்துக்கு ரவை நல்லா வெந்ததும் இறக்கிடலாம் ஆட்டுக்கறி கோதுமை ரவை உப்புமா இப்ப சாப்பிட தயாராயிடுச்சு கடிச்சிக்க முட்டையும் தயிர்ல ஊற வச்ச வெள்ளரியும் வெங்காயமும் இருந்தா சாப்பிட அவ்வளவு அருமையா இருக்கும் 